አርስተ ዜና በትግራይ ክልል 1000 አመታትን እድሜ ያስቆጠረ የቤተክርስቲያን ግድግዳ በቁፋሮ ተገኘ ኦሮሚያ ክልል ባሉ ተፈካካሪ ፓርቲዎች በኮሮና መከላከል ዙሪያ በጋራ ለመስራት ፍላጎት ቢኖሩም በገዢው የብልጽግና ፓርቲ ግን እስራት ድብደባና የፖለቲካ ጫና በሰፊው እየደረሰባቸው እንደሚገኝ የኦፌ ኮሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ዶክተር መራራ ጉዲና ገለጹ። እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን አባይት ጉዳዮችን በማስቀደም በመሽቱ የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ ተገናኘን ከዜናዎች ጋር ንግስቴ ኃይሉ በቅድሚያም በትግራይ ክልል 1000 አመታትን እድሜ ያስቆጠረ የቤተክርስቲያን ግድግዳ በቁፋሮ ተገኘ ቤተክርስቲያኑ በትግራይ ክልል ማከላዊ ዞን አክሱም አካባቢ በዋርሶ ዩኒቨርሲቲ የፖላንድ ስነ ቁፋሮ ሳይንስ ማከል በባለሙያዎች በቁፋሩ መገኘቱን ነው የተገለጸው ደስ ያሽናፊ ዝርዝራለሁ ትግራይ ውስጥ 1000 አመታት እድሜ ያስቆጠረ የቤተክርስቲያን ግድግዳ በዋርሳው ዩኒቨርሲቲ የፖላንድ ስነ ቁፋሮ ሳይንስ ማዕከል ባለሙያዎች በቁፋሮ ማግኘታቸውን አስተውቀዋል የጥናት ቡድኑ አባላት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ ባለፈው መጋቢት ወር ውስጥ ሲያከናውኑት የነበረውን ቁፋሮ አቋርጠው የነበረ ቢሆንም ከቀናት በፊት ባነስተኛ ሰዋል በአውሮፕላን ባደረጉት ቅኝት በትግራይ ማዕከላዊ ዞን አክሱም አከባቢ ደብረገርግስ ቤተ መቅደስ የተሰኘ ረጅም ቁመት ያላቸው በርካታ አምስቶች ያሉት የመካከለኛው ዘመን ቅሪት ማግኘታቸውን ይፋድርጋዋል በኢትዮጵያ ረጅም አመታት የስነ ቁፋሮ ልምድ ያላቸው ጣላይናውቷ የግኝቱ ቡድን መሪ ዶክተር ሚቼላ ጋውዴሎ ያከባቢው ነዋሪዎች በስፍራው ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ቤተ መቅደስ መኖሩን ያውቃሉ ነገር ግን መቼ እንደተገነባና ምን እንደሚመስል አይታወቅም ሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ በሚከናወን የስነ ቁፋሮ ሳይንስ ሰነድ በአለም አቀፍ ደረጃ ሰዋል በአውሮፕላን በተደጋጋሚ በመጠቀም ረገድ የመጀመሪያው የስነ ቁፋሮ ቡድን ነን ሲሉ ማክለዋል የጥናት ቡድኑ በሁለት ስፍራዎች በአካሄዱ ቁፋሮ በመካከለኛው ዘመን ታሪክ ወቅት የተገነባ ቤተ መቅደስ የፈረሱ ውጫዊ ግንባታዎች ይሆናሉ ተብሎ የተገመተ ግድግዳዎች መመልከቱን የገለጸው አንደኛው አሁንም የእንጨት ጣውላዎች እንዳሉት ክብ ቅርጽና የዲንጋይ ወለል ንጣፍ ያያዘ የነበረው ክፍል እንደሆነ የሚያሳዩ ከፊል ክብ ቅሪቶች ማግኔታቸውንም ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ፊደላት የተጻፉበት ራሱን የቻለ ግንብ ማያይታቸውንም አጥኞች አመላክተዋል ከግንቡ አቅራቢያ የተገኙ የሽክላ ቁሳቁሶች እድሜን መነሻ በማድረግ በተሰራው ጥንታና ዘመኑ ከ700 እስከ 1100 አመተ ምህረት ባለው ጊዜ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል የጽሁፎቹ የትርጉም ስራ የተካሄደ መሆኑን ጠቅሷል የግኝቱ ስፍራ የሆነው ደብረ ገርግስ በመጀመሪያዎቹ ክፍለ ዘመናት በጥንታዊው የክርስቲያን ግዛት ዋና ከተማ አክሱም በኩል አቋርጦ ለሚያልፉ የአፍሪካ የንግድ መስመሮች ቆልፍ ቦታ አንዱ ነበር አጥሚዎቹ ደብረ ገርግስ በስነ ቁፋሮ ሳይንስ ዘርፍ ብሎም ስለ ጥንታዊ ታሪኩ ብዙም የማይታወቅ በመሆኑ አስቀድመው የአሰሳ ቅኝት ማካሄዳቸውን ተናግረዋል መረጃውን ያገኘነው ከሳይንስ ኢን ፖላንድ ነው መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያስችሉ የ2 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው የውሃ ታንከሮች ለማዕለ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ድጋፍ አደረገ ድጋፉ በማዕለ ከተማ የሚታየውን የውሃ አጥረት በተወሰነ መልኩ ይቀርፋል ተብሎ እንደሚጠበቅም በርክክብ ስነ ስርዓቱ ተገልጿል ክብርት ያላይ ተከታተለዋል በትግራይ ክልል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል እየተደረገ ያለው ጥረት ለማገዝ የተለያዩ አካላት በርካታ ድጋፎችን እየበረከቱ ነው ከነዚህ መካከል ከዚህ ቀደም 2 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ በመኪና የሚንቀሳቀሱ የውሃ ታንከሮች ድጋፍ የሰጠው መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ አሁንም አምስት የውሃ ታንከሮች እስከ ማስተጣበያቸው ድጋፍ መስጠቱንና በቀጣይነትም የክልሉ መንግስት የሚጠይቀውን ድጋፍ ለመስጠት ድርጅቱ ዝግጁ መሆኑን ተገልጿል ከዚህ በፊትም በመኪና የሚጫኑ ታንከሮች 21 ሜትር ኩብ ያሉ በትራንስ የትራንስፖርት ኢትዮጵያ መኪና አጭነን ማንስ ማንስ አስረክበናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እነኚህ አምስት የምናያቸው ታንከሮች ደግሞ በተጨማሪ ለውሃ አገልግሎት እንዲውሉና ለህብረተሰቡ እንዲጠቀምባቸው ደግሞ አሁን በተጨማሪ ያቀርብ ነው በገንዘብ ሲተማን የመጀመሪያዎቹ ወደ 2 ሚሊየን የሚጠጋ ገንዘብ ነው የነኚህ አምስቱ ደግሞ 2 ሚሊየን ተጋል በጠቅላላ 4 ሚሊየን የሚሆን በአይነት ለውሃ አገልግሎት አስረክበናል ማለት ነው አስፈልገው የሆነ ክልሉ የሚጠይቀን ነገር አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁናል ድጋፉን የተረከበው የመቀለ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት በበኩሉ ይህ ድጋፍ ኮሮና ቫይረስን ከመከላከል ባሻገር የህብረተሰቡን የውሃ አጥ የሚቀርፍ መሆኑንና ለሌሎች ድርጅቶችም አራያ የሚሆን ድጋፍ መሆኑን ገልጿል በተለያዩ መስመር የሌለባቸው ክባቢዎች ውሃ በቦቴና ተጠቅመን እንደዚህ ታንከሮች ጠራቅመን ለእጅ መተጣበያና ለተለያዩ ግልጋለት ያዋልን ነው ማለት ስለዚህ መስፍን ኢንዳስትሪያልም ይሄንን ችግር በሽታው የመከላከል ትኩረት ሰጥቶ እነዚህ አምስት ታንከሮች 
16 16 ሜትር ኪብ ነው ሚዚ ያንዳንዳቸው ስለዚህ እንደ መቀለው ሀገልግሎት 2 ሚሊዮን የሚገመት እቃ ወይም ታንከር ስለሰጠን በሀገልግሎቱም በጣም እና መሰግናለን ሌላ ድርጅትም የመስፈን አርአያ የመስፈን ኢንደስትሪያል አርአያ ተከትሎ እንደዚህ ድጋፍ ማድረግ አለበት የትግራይ ክልላዊ መንግስት በክልሉ በተደረገ ምርመራ እስካሁን በኮሮና ቫይረስ የተጠቃሰው ዓለመኖሩ መግለጹን ተከትሎ በበርካቶች ዘንድ ቸልተኝነት መታየቱ ለከፋ አደጋ የሚያጋልጥ መሆኑንና ስራ የጀመሩት የንግድ ማከላቱም ሆኖ ማህበረሰቡ የቅድመ መከላከል ስራውን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ተብሏል ለሆነ አልተገኘም ግን 100% ደሞ ምርመራው ተደርጓልና የለም ብለን ቸላ ማለት የለብንም በጤና የሚሰጠን ትምርት ተግባራዊ ማድረግ አለበት መከላከል ነው ሌላ መፍቴ የለው መዳን ስለሌለው መከላከሉ ላይ መስራት አለብን እና እኔ መላው የተፈቀዱ ስራዎችም አሉ እነዛም ቢሆኑ ያው የሚሰጠውን የመከላከል ስርዓቱን በጠበቀ አሁን ብንራራቅ ነገ ለመቀራረብ ነው እና ተራርቀን መታጠብም ባለብን ሰዓት እነዛ መታጠብ ያለብን ሰዓት ይወጡ በጤና የሚሰጡ ትምርቶች አሉ በሳሙና አርቀን መታጠብ በማይገኝበት ቦታ ደግሞ ሳይንቲዝር ማን ነው ሳይንታይዘር ወይ ማልኮሉን ዲስኢንፌክት ማድረግ መጠቀም እና ያን ካደረግ ቢያንስ እኛ ጋር ሳይመጣ በዛው ሊጠፋ ይችላል ተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎች በኮሮና መከላከል በጋራ ለመስራት ፍላጎት ቢኖርም በገዢ በገዢው የብልጽግና ፓርቲ ግን እስራት ድብደባና የፖለቲካ ጫና በሰፊው እየተከናወነ እንደሚገኝ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረንስ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ዶክተር መራራ ጉዲና ከአውሎ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገለጹ የብልጽግና ፓርቲ ለውጡን ያመጡ ኃይሎችን በመጨፍለቅ የደርግን ታሪክ እንዳይደገም ስጋት እንዳላቸው ፕሮፌሰር ዶክተር መራራ ተናግረዋል ለሲ ያሸናፊ እንደሚከተለው ቃል ጾታ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረንስ ኦፌኮሊ ከመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በሀገራችን ወክታይ ሁኔታ ዙሪያ በስልክ ከአውሎ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ በሀገር ደረጃ በህራዊ መግባባት ላይ መدرس አልቻለም ሀገሪቱም በቀውስ ላይ ትገኛለች ብለዋል ያው ዞሮ ዞሮ ግዲ ወሀገራችን ለእንዳው ላላፉት አብታ መታት አማራጥ ይችላል ካንዲ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ከዛ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ሲተሻገር ነው ራልት አሁን ቢሆን በህራዊ መግባባት ላይ አልደረስም በተለይም የሀገራችን የወደፊቱ ታፋንታ ምን መሆን አለበት የፖለቲካ ጫዋታ ምን መሆን አለበት ማን ምን ማድረግ አለበት ገጁ ፓርቲ ምን የሚለው ምን ማድረግ አለበት ተቃዋሚዎችስ ምን ምን የብስራውቻቸው ምን መሆን አለበት የሚለው የሆነ ምርጫ ቦርድ እንትናት ምን ያደረገ ያከባቢ ስለመጓር ተብሎ ተፈራ ፈርመን ያውን ትሉ ሳይደርቅ ሙሉ ነገር ሳይሰራ የቆመው ነገር አሁን ምንም ነገር የለም ባለም ድረስ ሰሩ ኦፌኮ በሚንቀሳቀስባቸው የኦሮሚያ አከባቢዎች በአስቸኳይዋይስም እስራትና ወከባዎች መብዛታቸውን ገልጸዋል አሁን እንኳን ይሄ ኮሮናን ትብሎ አጠቃላይ ወደ በዚህ ላይ መረባረብ ይገባናል ብለ ተስማም ተንታውታ በኋላ ኦሮሚያ አከባቢ ለምሳሌኛ ምንቀሳቀስባቸው አከባቢዎች ግን በጣም ሰፊ ስፋት ባለው መንገድ እስራት ድዳባ ቢሮአችን አንዳንድ ቦታ ማልፎ አልፎ መስጋት ያው እስቲ ነው የጀጁ ፓርቲ ካድሮች የተጠመዱት ማለት ነው። እሺ ለኮሮና ዲስካሳም ኳን ያወጣው ሰው ኤዲካል ዶክተር ጅምር አስሮብናል በኢትዮጵያ ምርጫ ዙሪያ ለተጠየቁ ጥያቄ ፕሮፌሰር መረራ ህዝቡ የፈለገውን እንዲመርጥና እንዲደግፍ ዳኝነቱን ለህዝብ መስጠት አለብን ሲሉ ነው የተናገሩት እዚህ የፈለገውን ይብረት የፈለገውን ይደግፍ የፈለገውን እንት የሚያድርግ ዳኝነቱን ደሞ እንደዛ ካላደረገ በስተቀር ብሎ የሙር ጊዜ በተበንግስ የገባው ዛላማ ቆየት ውጪ ያለው ደሞ ዛላማ ግባት ዘላለማ አትትራ አሉ ለላው ሲያስብ አሉ ለተራረር ሲገዳደል መኖር ነው ብዙ የወሰደ አይደለም እዛ ከባቢ ብዙ ስራ እየተሰራ አይደለም የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ጥያቄን መልሻለው ማለቱን የኦሮሚያ ህዝብም ሆነ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተፈካካሪ ፓርቲዎች እንደማይቀበሉትም ገልጿል ብልጽግና ምን ምን በዋናነት የኦሮሞ ህዝብ ወጥን ተገልን አንድ አንድ ከንቅር መጃ ወደፊት ወስቻለሁ እ ጥሩ የመራው ነው የኦሮሞ ጥያቄዎች መሰረታዊ የሆነ መንገድ መልሻለው 
የቀረውንም ደሞ የመለስኩ ነው ይላል እሄ ነዚ ኦሮሞ በተለይ በዋናና ጦሮሚ አካባኝ እንደተሳከሱ ረጂም ዘመንም የሮሞ ሞት ተጀምሩ እዚህ አድርተና ያሉ ፖለቲካ ኃይሎች እነ አይቀበሉት እና በዚህ ማhall ደሞ ህዝቡ ያው ምንድነው ማhall ተይዟል ባንዳንድ በኩል የነዚ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እንግካሴ ማልባቲም ለረጂም ዘመን የሚታወቁ ከነሱ ጋር ነው በትግሉ መስክ ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ ኦፒዶ ወይ ማው ብልጽግና ፓርቲ አካባቢ ያሉ ኃይሎች እንግዲህ በሲያው የማሰሩም የማንገላ ህዝቡን የማንገላ ታዶም ሌላ ዓለም ውስጥ ስለነበሩ ህዝቡ እነሱ በተጠበቁትና በፈለጉ መንገድ ቅቡልነቱን አግኝቶ እየተንደሳከሰ አይደለም የብልጽግና ፓርቲ ለውጡን ያመጡ ኃይሎችን በመጨፍለቅ የደርግን ታሪክ እንዳይደግም ስጋት አለኝ ሲሉ ፕሮፌሰር መራጉዲና ተናግረዋል አሁንም እኔ ታሪክ ራሱን እንዳይደግም ስጋት አለኝ እህ እህ አደጊ ማን ነው ብልጽግና ፓርቲ ምን የሚባለው አይልና እህ ከብልጽግና ብልጽግና ፓርቲ ውጪ ያሉት እነን ትጄ ላንዳንዶቹ ዳልኩ እንዳ ወለ ወና ጋይነት ዝወድ 50 አመታት እኛ አይነት 26 25 አመታት ለሎችም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ብዙ ናቸው ለብዙ አመታት የነዚህ ስነማራ የነበሩ የነበሩ ነው እኛን ነው እና በባቂ ተፋፍተው የለንም ህዝባችንም ደሞ በውቀትም በልምድም በችሎታም የተሻለ የሆን መብራት ስንችል ወይ ለኛን ትዳደረጋጅ አላካፈላችሁ የመብራት ወንድሮች አላታከፋችሁ ወይ ደሞ ለራሳችሁ የተሻለ ለመብራት በቂ ውቀትም ልምድም ምንም የላችሁ ማለት ነው ሱር ኮንስትራክሽን ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የዘላ አንበሳ አሊተና ያስፋልት መንገድ ለመስራት ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጋር ተፈራረመ ያስፋልት መንገዱ በ935 ሚሊዮን ብር በጀት የሚገነባ ሲሆን 32 ኪሎ ሜትር ርቀት ይሸፍናል ተብሏል ሱር ኮንስትራክሽን ይህ የመንገድ ፕሮጀክት በ3 አመት ሰርቶ ለማጠናቀቅ ስምነት መፈራረሙን የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ታደሰ የማነ በፌስቡክ ገጻቸው ገልጸዋል የዛሬው የኮሮና ቫይረስ ርጭት በኢትዮጵያ መረጃና አድርሳቸው ተጨማሪ ሁለት ሰዎች ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስተዋቁ በ24 ሰዓታት ውስጥ ለ180 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ መደረጉን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ገልጸዋል ሚኒስትሯ በተደረገው ምርመራም ተጨማሪ ሁለት ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የገለጹ ሲሆን የነን ተከትሎም በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 126 ደርሷል ብለዋል ቫይረሱ የገኘባቸው ሁለቱም ሰዎች የ42 አመትና የ50 አመት እድሜ ያላቸው የብሪታንያ ዜጎች ሲሆኑ በቅርቡ ከብሪታንያ የመጡና በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ የቆዩ መሆናቸውንም ጠቅሷል በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 126 ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 71 ሰዎች በለይቶ ህክምና ላይ 50 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ ማገገማቸው ይታወቃል ኢዜ አንደ ዘገበው ኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮ ቴሌኮም ሰሜን ሪጅን ሰራተኞች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ምክንያት በማድረግ አንድ ዳቦ ለአንድ ሰው በሚል መሪ ቃል ለጎዳና ተዳዳሪዎች ድጋፍ አደረጉ ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖች በበኩላቸው ድጋፍ ላደረጉላቸው የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች በማመስገን ሌሎችን በቻሉት አቅም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል ይርጋ ተክለ ሚካኤል ዝርዝር አለው የኢትዮ ቴሌኮም ሰሜን ሪጅን ሰራተኞች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በማድረግ አንድ ዳቦ ለአንድ ሰው በሚል መሪ ቃል ለጎድና ተዳዳሪዎች ድጋፍ አደረጉ። ኢትዮ ሌንስ ኮሌጅ አሰባስቦ የተለያዩ ስልጣናዎች እየሰጣቸው የሚገኙ በጎድና ይኖሩ ለነበሩ ተዳዳሪዎች የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች የተለያዩ ቁሳቁሶች ድጋፍ አድርገዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ሰሜን ሪጅን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘሚካኤል አምባዬ ድጋፉ ለወገኖቻችን አለኝታችን ለማሳየትና ለሌሎችም አራ ያለመሆን አስበን ያደረግ ነው ነው ብለዋል። እዚህ የተሰ አስቦት የኛ ወገኖች በተለያየ ምክንያት ሲሰሩ በቀን ገቢ ሲተዳደሩ የነበሩ ናቸው ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እንደዛ ማድረግ እንደ ፈላጎታቸው መንቀሳቀስ አይችሉም ምክንያቱ ያለው ሁኔታ ከ 
በሽታው መከላከል ጋበታ ያዘ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች አሁን ባሉበት ሁኔታ የተወሰነ ነገር ብናግዝ አንደኛ ለሌላ አርአያ እንሆናለን ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ ያግዛቸዋል በሚል ነው የኢትዮ ቴሌኮም ሰሜን ሪጅን ሰራተኛ ማህበር ሊቀ መንበር አቶ ቃለ አብኪሮስ በበኩላቸው የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች ከዚህ ቀደም የተለያዩ ድጋፎች ሲያደርጉ መቆየታቸውን በመግለጽ አሁን ደግሞ ሰራተኞቹ አንድ ዳቦ ላንድ ሰው ብሎ በመነሳሳት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጿል ሎገን ደራሽ ወገን መሆኑን ከዛር በፊት ምንሰራበት የቆየ ነው በዚህ ማጋጣሚ ካቅማቸው ማይችሉ መተላደር ያለላቸው ከዚ በሽታ አምልጣው እንኳን የሚበሉት ነገር ለሌላቸው ደግሞ አንድ አቦ ለአንድ ሰው በሚል መርህ ከሪጅኑ ማኔጅመንት እና ከሪጅኑ ሰራተኞች ጋር በመተባበር ይሄንን ማጫና ይሄንን ስጦታ ለማድረግ ፈቅደናል ማለት ነው። ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖችም ድጋፍ ላደረጉላቸው የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች በማመስገን ሌሎችም በቻሉት አቅም ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጠይቋል። ያው ሰራተኞቹ እንደዚህ ያርጎ ለዚህ ወጣትኛም በቃ ከደሞ ወዛችን ቆርጠን ያው ተዋጥቶ እንደዚህ ሰብሰብ ብሎ ያው የሚመጣ ያለ ማተሪያል በጣም በጣም ብዙ ነው በጣም ያመጡት ማተሪያሎች ፊኖ ያለ ዘይት ሁሉም ነው ያመጡ በጣም ነው ደስ ያለን ለምን ይሄ የምግብ ሳይሆን ንሱ ማስቦ ከደሞ ወዛችን ንሱ እንኮ የሚያስተዳድራቸው ሰዎች አላቸው ግን ንሱ ለኛ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ወጣቶች በቃ እንደዚህ ያርጎ በቃ ካሰቡ ከተማሩ ሱሳቸው ካሰጉር እኛ ማናገዛቸው ምክንያት የለም ብሎ እንደዚህ ያርጎ የሚያመጡ በጣም ነው ማመሰግናቸው እኛ በቃ ጎለና ታላዲዎች ነበር መንሐራ ተጠለን ነበር አሁን የኔ ቤት ሱስ ናቸው የኔ ዜጋዎች ናቸው ብሎ እንደዚህ ኢትዮ ቴሌኮም በሰላደረገለ በእግዚአብሔር ስም ናመሰግኑ አለ መነሻው ኢትዮ ቴሌኮም ቢሆን የኢትዮጵያ ባለሀብቶችና መንግስም ማገዝ አለበት ነው የሚለው ተመልካቾችን ለምሽት ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ ተመኘ